శుభంబు యాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ రెండు వేల ఇరవై ఐదు సంవత్సరం జనవరి నెల నుండి సంవత్సరాంతరం వరకు మేషరాశి వారికి జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది కండిషన్స్ ఆఫ్ మేషరాశి అని తీసుకుంటే మనం ఇరవై అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ న్యూరాలజీ గురించి చాలామంది మాట్లాడే టోటల్ ఫోర్ రాహు ఒక నెంబర్ అంటారు అదంతా డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే అస్ట్రాలజికల్గా మేషరాశి వారికి రెండు వేల ఇరవై వచ్చేసరికి జనవరి ఫస్ట్ నుండి మనం చూసుకుంటే మూడో ఇంట్లో రాహు కనిపిస్తున్నాడు అదేవిధంగా సప్తమలో ఏ గ్రహంలో అయినప్పటికీ అష్టమంలో మనం చూసుకున్న కుజుడు భాగ్యంలో చతుర్గ్రహ కూడా కనబడుతుంది రాజ్యంలో శుక్రుడు కనిపిస్తాడు సో ఓవరాల్గా మనం ఏంటంటే రాశి ఫలాలు చెప్పుకునేటప్పుడు ఒక సంవత్సరం మొత్తానికి మేజర్ ప్లానెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక గురువు ఒక శని ఒక రాహు కేతువులు వీటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ను బట్టి మూమెంట్స్ ఎలా మారుతాయి అనేది కొంచెం క్లారిటీ తీసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తాం అందులో భాగంగా తీసుకున్నప్పుడు భాగ్యంలో రా గురువులు ఉన్నాడు కాబట్టి మేషరాశి వారికి శుభకార్యాలు సౌభైన ఫలితాలు కన్యాదానం అనుకోండి గృహప్రవేశం అనుకోండి తర్వాత కొత్త అగ్రిమెంట్లు కొత్త యాక్టివిటీస్ అన్నీ చక్కగా అనుకున్నట్టుగా సంవత్సరం అంతా మీకు ఒక పాజిటివ్గా కనబడడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే ధైర్య సాహస లక్ష్మి అన్నట్టు కొంచెం ధైర్యం చేయగలిగితే రాహు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మూడు ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి సో దాని ప్రభావంలో కూడా ఒక మ్యాజిక్ మనీ అన్ని చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అది రాజకీయ నాయకులు అనుకోండి అలాగే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అనుకోండి లేదంటే వ్యాపారస్తులు అనుకోండి ఎవరైనప్పటికీ ఇండివిజువల్స్ కూడా ఓ చక్కటి ఇన్కమ్ చేయడానికి ఈ సంవత్సరం అంతా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది మేడం సంవత్సరం ఆల్మోస్ట్ నవంబర్ వరకు కానీ నవంబర్లో మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే గురుడు మారుతాడు ఈసారి రాహు కూడా మారుతాడు సో నవంబర్ నుండి మళ్ళీ టైట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇక్కడ మేషరాశి వలసిన చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే జనవరి నుండి నవంబర్ మధ్యలో మీరు కొంచెం కష్టపడితే యూ కెన్ మేక్ ఎ గుడ్ మనీ కష్టపడితే అనుకున్నమని సాధించగలుగుతా కష్టపడితే చదువుకునే నాకు వెళ్ళాలనుకున్న విదేశీ అంటే ఫారెన్ చదువుకు వెళ్ళాలని వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కష్టపడితే కెన్ డూ ఎనీ వండర్స్ అంటే రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది మేషరాశి వారికి ఎస్పెషల్లీ రాజ్యంలో శని ఉండడం కూడా ఒక అంతటి మంచిదే సొంత ఇంట్లో ఉన్నాడు వాడు ఉద్యోగం కూడా కన్సిస్టెంట్గా కంటిన్యూస్గా ఆదాయ కూడా ఇస్తాడు అలాగే భాగ్యంలో గురువు ఉండడం వల్ల లక్ ఫేవర్ అవుతుంది ఇలా మనం మేషరాశి గురించి చెప్పకపోతే ఈ సంవత్సరంలో స్టార్టింగ్ జనవరి నుండి నవంబర్ వరకు ఒక స్పీడ్ మనకు అద్భుతమైన స్పీడ్లో సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది నవంబర్ నుండి మళ్ళీ కొంతవరకు రాహు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి గురుడు యొక్క మార్పు ఇవన్నీ చేంజెస్ అవుతాయి కాబట్టి సో రాహు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎప్పుడైతే కుటుంబ పరంగా కొన్ని దోషాలు కనబడతారు నవంబర్ తర్వాత నవంబర్ నుండి మనం మళ్ళీ డిసెంబర్ ఆ రెండు నెలలకు సో కొంచెం జాగ్రత్తగా నవంబర్ వరకు ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే ఏం చేయాలనుకున్నారు ముందుగా అనుకుని ఒక కన్స్ట్రక్టివ్గా వర్క్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుండి పడుతున్న ఇబ్బంది నుండి బయటపడ్డాము ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు చూస్తుంటే వీడికి ఏంటంటే భాగ్యంలో శని కూర్చునిపోయాడు లాస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుండి అంతకుముందు టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ శని మనకు తీసుకుంటే అష్టంలో కూర్చున్నాడు వీడికి సో యూ కెన్ టేక్ అనదర్ ఫైవ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతున్న ఇబ్బంది అన్నిటికీ శని వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బంది అన్నిటికీ ఒక తెర దిగుతుంది ఇక్కడ యోగం అదే శనిశ్వరుడు యోగం కూడా ప్రయత్నం చేస్తాడు సో ఓవరాల్గా చూస్తే మేషరాశి వారికి నూటికి తొంభై శాతం సక్సెస్ఫుల్ అయి కనబడుతుంది ఈ సంవత్సరం అంతా రాజమార్గంలో రాజయోగం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదం పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స